ഹേ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകണം ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഇളവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജോലിക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ പണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അതുപോലെ വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആഴ്ച ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ ബെറ്റർ ഹാഫ് ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല അവിടെ അവളുടെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഒരു ഷെയർ തന്നെ അപ്പോൾ അവളവൾ വീട്ടിലായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം നിൽക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് കൂടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണം ഇതൊരു കിടലിൽ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക നമ്മൾ ഹാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വിഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സമയത്ത് ഒരു മൊമെൻറ്റം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മോൾഡിംഗ് പൗഡറാണ് അതിന് നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പാക്കിൻ്റെ വില അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് അത് എസെൻഷ്യൽ സർവീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഓൾജിനേറ്റ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാനേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓൾജിനേറ്റ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിക്സിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ പല്ലിനൊക്കെ അളവെടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ച് നടന്നു എന്നിട്ടാണ് അത് കിട്ടിയത് അത് എൻ്റെ കഥയൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും പോറ അടിക്കില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഓൾജിനേറ്റ് പൗഡറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ഒരു കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് വൈറസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് തൊള്ളായിരം ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇനി തികയാണ്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ ലൂസ് ആവുക ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇരുപത് രൂപയാണ് രണ്ട് പാക്കറ്റിനോട് നാൽപ്പത് രൂപയുള്ളൂ ഓൾജിനേറ്റ് പൗഡറിന് നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമിന് വന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇനി ചിലവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഓൾജിനേറ്റ് പൗഡർ നമ്മൾ രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബീട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബീട്ടർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വിസ്ക് ഘടിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡേ പോയി ചൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം മിക്സിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല നന്നായി മിക്സ് ആയി അപ്പോൾ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ തയ്ച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൈ എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് താത്തും രണ്ട് മിനിറ്റോടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ വൈറസ് മിക്സ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഓൾജിനേറ്റ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാം നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഓൾജിനേറ്റ് പൗഡർ രണ്ടര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം കയ്യിൽ ഓയിൽ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ കൈ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ഈ മിക്സിലോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും അത് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും കൈ പതുക്കെ കേടുപാടൊന്നും കൂടാതെ എടുക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാളി സംശയമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഷിൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സർ വന്നില്ല നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്ത ബക്കറ്റിൻ്റെ വിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അത് ഫുള്ള് പരന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കറക്റ്റ് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല നമ്മളത് പൊടി ഒഴിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് വേറൊരു ബക്കറ്റ് കുറച്ചൊരു വിട്ട് കുറഞ്ഞൊരു ബക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പൈലസ് ഒഴിക്കുന്നില്ല മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പൈലസും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റം നമ്പർ ടു
അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ പ്ലാസ്റ്റർ പൈലസം ഒഴിച്ചില്ല തികയാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഒഴിച്ചില്ല അതിനെയും പ്ലാസ്റ്റർ പൈലസം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ കളിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും ആ ഫെയിലായി നമുക്ക് തോന്നിയാലും കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിക്കും ഫെയിലായി എന്ന് പൂർണ്ണമായി പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ അതിലും പ്ലാസ്റ്റർ പരിസം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇത് ആൾജിനേറ്റ് പൗഡർ വാങ്ങിക്കാൻ പോയ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് അന്വേഷിച്ചു ഒറ്റ സ്ഥലത്തും സാധനം കിട്ടിയില്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല ഈ സർജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പുകളും ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ കാര്യങ്ങൾ തീർന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഞാൻ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നന്ദിക്കര വരെ പോയി അപ്പോൾ നന്ദിക്കരയിലൊരു ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക് കണ്ടത് ബിൻസെൻസ് ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഡോക്ടറെ കണ്ടു ആ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ സാധനം ഒന്ന് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓൾജിനേറ്റ് പൗഡർ കിട്ടണം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് പേർക്ക് വിളിച്ചു പക്ഷെ അവരെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല തനൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ പേപ്പറിലുള്ള നമ്പറിലും കൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ അവരെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങി ആദ്യത്തെ നമ്പറിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പക്ഷേ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റോക്ക് അവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ മണിയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ് ഫോൺ എടുത്തത് പുള്ളി പറഞ്ഞു സാധനം കയ്യിലുണ്ട് എത്ര പാക്കറ്റ് വേണം ചോദിച്ചു രണ്ട് പാക്കറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചാലക്കുടിയിൽ രണ്ടരയാകുമ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചാലക്കുടിയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വണ്ടികളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചാലക്കുടിയിൽ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ഈ സർജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് ഉണ്ടാവും തൃച്ചൂർ സർജിക്കൽസിലാണ് ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു തീർന്നെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത്തരം ഷോപ്പിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് തൃശ്ശൂരാണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ മണിക്കൂർ ചേട്ടനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പൊളിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം ഇരുമ്പിൻ്റെ പക്കറ്റാണല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തേന് യൂസ് ചെയ്തത് അതിനൊരു ബേസും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് വെച്ചിട്ട് ഇനി തുളച്ചിട്ടൊന്ന് എടുക്കാൻ നോക്കണം ഓ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് എടുത്തത് ചേട്ടാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ് കാരണം അത് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവണില്ലല്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊളിഞ്ഞ് വീഴാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഫസ്റ്റ് ഫെയിലായെന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടെ ഇനി പൊളിച്ച് നോക്കാൻ പോകണം അതെങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം വിചാരിച്ചത് പ്രശ്നമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ചേട്ടാ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിലാണ് നമ്മളിത് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അടക്കം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് തട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് വേണം നിലത്തേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും രണ്ടും ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒരൊക്കെ ക്ലാസ്സിട്ട് ഒരക്കും ജസ്റ്റ് കത്തിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ബേസും പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് കുമ്മളുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം
ബക്കറ്റിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിൽ നമ്മൾ വെച്ചത് ഫെയിലായെന്ന് വിചാരിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിൽ വെച്ചത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മളതിൽ പ്ലാസ്റ്റോ പാരീസും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വെച്ചത് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കുമ്മെല്ലാം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പോളങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കൈൻ്റെ വരകളും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിൽ അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായില്ലേ അപ്പം നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോയിൽ കാര്യം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്